ኢንቫይሮንመንት ያልተከተተበት ስራ አልተሰራ ወደ 1.64 ቢሊዮን ብር በብድር ከመልክ ወጥቷል እንደ ለማት ባንክ የኑር አይኑ አልማቀው ነገር የለም የባንክ ስቴትመንት በማየት መሬት ይሰጥ ነበር የተበላሽ ብድር ከመጭታችን በዛው መጠን ይጨምራል በክራክሪያው መሰረት አሞል ተከመጣት ይሰጣል እነሷም ተስላሳዩ ብቻ ተቀበላችሁ ነው ያስተናገዳችሁት ሰነድን ገመግማለሁ አለኝ የምትለውን የካፒታል አቅም የባንክ ስቴትመንት አቀርባለሁ አይደል እሱ ነው ያለው እነዚህ ሰዎች ያቀረቡትን መረጃ በሙሉ እንደ ኡነት ምትወስደው ከሆነ አገራዊ ጥቅምን በሚያስከብር መልኩ እየተንከሳከስ ካደለም ዋናውን ብድር የመክፈል አቅም የላቸው ማለት ነው የራሳችንን ብር ሰጥተን የራሳችንን መሬት ሰጥተን የራሳችንን ጉልበት ተጠቅሞ ኢንቨስትመንት አይደለም ይሄ ሰላም ጤና ስትሪን ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት በክፍል አንድ ፕሮግራማችን በጋምቤላ ክልል በተከናወነው ሰፋፊ የርሻ መሬት ኢንቨስትመንት ዙሪያ ከመሬት ለየታ ጀምሮ የነበሩ ያስራር ችግሮች በክልሉ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ያሳድረውን አሉታይ ተጽኖ ለመመልከት ይቻላል ሲሆን ከነዚህ መካከል በክልሉ በሚገኘው በራይ ፓርክና ጥብቅ ድንሽ ላይ የደረሰው የመንጣሮ አደጋ ዘርፉ ወደ ክልሉ ያመጣል ተብሎ የታሰበው የሥራ ድል ፈጠራም እንዲሁ መቅረቱንና ከገበያ አንጻርም ቢሆን ክልሉ ማግኘት የሚገባውን ማጣቱን መመልከታችን ይታወሳል በዛሬው መልከታችን ደግሞ በዚሁ ለየታ በተደረገበት 1.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ የፌደራል ከፍተኛ መስራ ቤቶች የነበራቸውን ድርሻ በተመለከተ በያዙ ነቀጠሮ መስረት በዋናነት በወቅቱ መሬት አዘጋጅቶ በማስተላለፍ ረገድ ከፍተኛ ድርሻ ከያዘው የግብርና ሚኒስተር እንደዚሁም በዚሁ የመሬት ለየታ ወቅት ያከባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ሐላፊነትና ድርሻውን በተጨማሪም ለዚሁ ተግባር ለባለአብቶች በድር ከመስተት አንጻር በባንኮች ዘንድ የነበሩ ችግሮችን አንመለከታለን መልካም ቆይታ የፌደራል ግብርና ሚኒስተር የመሬት ለየታ ስራ እንዲያከናውን በወክልና ሐላፊነት ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም ውጤታማ እንዳልነበረ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱም ዘርፈ ብዙ ችግሮች የነበሩበት መሆኑን ጥናቶች የሚያመለክቱ ሲሆን መስሪያ ቤቱም ቢሆን ይህንን ሐሳብ ይጋራል ግዜ ያልነበረ በተገቢው መንገድ ለይቶ መሬት አዘጋጅቶ ባለሀብት ሲመጣ ያን የተዘጋጀው የተስማምነት ጥናት ይሰራለትን ኒት የሆነ መሬት መስጠት አልተቻለ ያ ማለት ደግሞ ሁሉም የተበላሽ ነው ማለት አይደለም የመሬት መደራረብ የተፈጠረው የተወሰነ መደራረብ ተፈጥሯል በዛው ልክ ደግሞ በተገቢው መንገድ የተሰጠበት ሙኔታ አለ ግን ችግሮች አልነበሩ ማለት አይቻልም ችግሮች ነበሩ መሬቱን ስታስተላልፉ ጥናት አልተደረገ ምክንያቱም በዚህ መሬት ላይ በርካታ መነካቴ ሌለባቸው ለምሳሌ በራይ ፓርክ አለ ጥብቅ ደኖች አሉ እንደዚሁም ደግሞ ተራራዎች ሁሉ ተካለዋል እነዚህን ስራ አጣርቶ የመስራት ስራ አልሰራችሁ ይሄ ከጥብቅ ደንና ከበራይ ፓርኮች ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር እሱን ያካተተን ነበር የሚሰጠው መሬት ቀድሞ የተለየ ባይሆንም ባለሙያዎች ሲያስተላልፉና አጥንተው ሲሰጡ ምን መንኳ ጋፕ ሰፊ ጊዜ ሌለ ባይሆንም ከጥብቅ ቦታዎች ከበራይ ፓርኮች እንዲሁም ደግሞ ህብረት ሰው በባህላዊ ከመጠቀምባቸው ቦታዎች ነፃ ለማድረግ የተሞከረ ነው በአብዛኛው የተሰጠው ማለት እንጥናቱኮ ይሄንን ነው የሚያሳየው በተለይ እናንተም ተሳታፊ በሆነችበት በዚህ ጥናት ላይ እኛም እዛ ድረስ ይሄን መንግስት እንደቻል ነው ከዚህ ከ1.2 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ በስራት በፌደራልና በክልል የተዘጋጀ ወደ 630 ሺህ ሄክታር ያህል ለባለሀብቱ የተላለፈበት ሁኔታ አለ በዚህ በተዘጋጀው መሬት ውስጥ ነው ፓርኮም ተነክቷል ጥብቅ ደኖቹም አብዛኞቹ ተጨፍጭፈዋልና ይሄንን በተግባር አይተናል ጥናቶችም ይሄንን የሚያሳዩት ይሄን ነገር እናንተ አታቁም ነበር ጋምቤላ በባህሪው ትንሽንተን ያለበት አካባቢ ነው ለርሻ ተስማሚው መሬት ላይ ጥብቅ ደን ሳይሆን ውድላንድ ያለበትና ሳቫና ግራስ ላንድ ያለበት ኤሪያ ነው ለርሻ በብዛት የተሰጠው እኔ ያገኘውት መረጃ የሚያሳየው ያ ነው አሁን ይሄ በ2010 የቶካሽ ምክር ቤት የግብርና ቋሚ ኮሚቴ ተመለከተ ነው እንደሚያዩት ይሄ የተጻፈበት ጥብቅ ደኖችም መንደሮችም ፓርኮችንም ያሳያል የተካተተና ልዩነት ወይም ለየታ ላይ ችግር መኖሩን ያሳያል ይሄንን እናንተ ተስተላልፉ ለምን ነው የማጣራት ስራ ቀድሞ ያልሰራችሁት እኔ እንግዲህ በፊት ቀድሞ የነበሩ ሐላፊዎችን በስተይቅ ነው የምሻለው ይሄን አሁን እንደ ተቋም ስለምናወራ ነው አቶ በዛ ነው አይ ማውቀው ነው አኔ ምነግር እኔ ምነግረኮ ማውቀው ነው ስለዚህ እኔ ማውቀው ጥብቅ ደን ለኢንቨስተሮች የተሰጠበት ሁኔታ አይደለም ማስተካከያ እንደተደረገ ነው ነው ማውቆ ማለት አሁን በግለሰብ ደረጃ ሳይሆን ጥናቶች ተጠንተው በጃቹ ገብተው ተቀባይነት አግኝተዋል የቶካሽ ምክር ቤትም ቋሚ ኮሚቴው ይሄንን የጥናት ውጤት ለመስራቤቱ ሰጥቷል ከመሬት መለየትና ማስተላለፍ ጋር ተያይዞ 
ችግሮች እንደነበሩ ጥናቱ ያስቀምጣል የዚህ ደግሞ መነሻው የሰው ኃይልና የባለሙያ ያቀማነስ ችግሮች እንደነበሩ ያሳያል እንደገን ያሰራር መመሪያዎችን በተገቢው መንገድ ሳይጸድቁና እንትን ሳይሉ በፍጥነት የተገባበት ሁኔታ እንደነበር የሚያሳይ ነገር አለ ይሄ ጥናት ባሁን ሰዓት ሲታይ አብዛኛው ባላፕቶች ጥለውተዋል ውስን ባላፕቶች ናቸው ያሉት በርካታ መሪቶች ተመንጥረዋል ደኖችም ተነክተዋል ሲታይ መጀመሪያ የታሰበውና አሁን ያለው ውጤት የተለያየ ናቸው ኤግዛክትሊ ውጤቱ ላይ ምንም አያከራክረ ነው ጥናቱ ላይ ያለው እንዳየው የሚያሳየው ጋምቤላ ክልል 623 የሚሆኑ ባላፕቶች 630 ሺህ ሄክታር መሬት ተላልፎላቸው ከዛው ውስጥ መልማት የቻለው የ2008 ሪፖርት ዳታ የሚያሳየው 76 ሺህ ሄክታር ነው ዛት ሚንስ ወደ 12% አካባቢ ነው አፈጻጸሙ ይሄ ምንም የማይካድ ነው ፌል አርጓል ወደ 1.9 ቢሊዮን ብር አካባቢ ለመሬት ምንጠራ ለማት ባንክ ለቋል ይሄ ደግሞ ምን ያህል መሬት ነበር መመንጠሪ የነበረበት ወደ 314 ሺ 645 ሄክታር መሬት ነበር መመንጠሪ የነበረበ ግን ከዚህ ውስጥ የተመነጠረው ስንት ነው 55 ሺ ሄክታር መሬት ይሄ ማለት ምንድነው የሚያሳየው ያለ ደን ተመነጠረ የሚያስብል አይደለም ያስተላልፍ ነው መሬት አለማም ነው የሚያየው 55 ሺ መመንጠሩ ቁጥሩ ማነሱ አይደለም በተመነጠረው ውስጥ ግን የተነካ ደን አለ ነው ተመንጥሮም እኮ ያለሙ መሬቶች አሉ አይደል በሪፖርቱ ላይ ተመንጥሮም ወደ ልማት ያልገቡ አሉ ሲታይ አዎ ስለዚህ ቁጥሩ ማነሱ ሳይሆን በተመነጠረው ውስጥ እኛ በተክባር አይተናል ባለሙያዎችን ይዘን ይዞር ነው የተነኩ ደኑ ጥብቅ ደኖችን አሳይተውናል በካሜራችንም ይዘናቸዋል መኖራቸውን እርግጠኛ ሆነ ነው ከነሱ ወደዚህ ይዘን የመጣ ነው የሚያከራክር ጉዳይ ስለላለው ማለት ነው ስለዚህ በአጥቃላይ ይህ ማለት ካፈጻጸም አንጻር ያለው ውጤት ሲታይ ዝቅተኛ መሆኑ ከታወቀ ዝቅተኛ ለመሆኑ የናንተ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የሚወስዱ ኃላፊነት አለው ማለት ነው እኔ ያልኩ ያሉት እሱ ጥፋት ካለ የሕገበላይነት አለ ማይጠይቅ ይለም ለጠፋውም ነገር ጥፋት ካለ ሁሉ መጥየቀለበ ለምሳሌ ቤራይ ፓርኩ ድርድር የለበትም እኔ ስለ ፓርኩ አሁን እርግጠኛ አይደለም ምን ይማውም ጥናቱ ላይ እንደዛ ስለሚመጥ ኮሬክት ኮሬክሽን መሰራቱን ስለማቅ ነው ይሄንም ነገርው እኮ የተሰ ኮሬክሽን እየተሰራው እኮ መነካቱ አንደኛ ኮሬክሽን ላይ እንዲወጣ ደንም እንዳይነካ ፓርኩም እንዳይነካ ማስተካከያ ያደረገ ማስተካከያ ማድረግ ማለት ደግሞ መጀመሪያ ችግር ነበር ተሰጥቷል ከተሰጠ በኋላ ማስተካከያ ያደረገ ማለት ነው ያ ተደረገ ግን ያ ማለት ጠፍቷል ማለት አይደለም መሰለ ቀድም እኮ ነገርኩ መግቢያ ላይ ያለ በቂ ቅድመ ዝግጅት በፍላጎት ብቻ ግብርናውንና ዘምናለን ለሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ያግሪካልቸር ግብአቶችን እናገኛለን ለውጪ ምንዛሪ ሊሆኑ ይችላሉ ሰብሎች ኤክስፖርት እናረጋለን ለዜጎቻችን የሥራ ዕድል እንፈጥራለን ተብሎ በትልቅ ፍላጎት የተገባበት ነው እኮ እንዳልኩ ስንገባ ደግሞ ያለ በቂ ዝግጅት ስለነበረ ስተቶች የለም ማለት አይቻልም ግን እየታረሙ ሄዷል የውጭ ሀገር ባላፕቶች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ፍቃድ ከመስጠት ጀምሮ የነበረው ያሰራር ችግር በአሁን ወቅት ለታየ ውጤት የራሱን ድርሻ የሚይዝ ይሆናል የውጭ ቀጠኛ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ ኢንቨስትመንት ፐርሚት ለመውሰድ ምንም አይነት ኮንዲሽንስም ሆነ ምናምን አልነበሩ መጥተው የ200 ሺ የአሜሪካ ዶላር የአነስተኛው ካፒታል መጠነን እስካስ መዘገቡ ድረስ በቀላሉ የኢንቨስትመንት ፈቃድ አግንተው ካገኙ በኋላ ከሚመለከተው የክልል መንግስት መስሪያ ቤት ጋራ የመሬት ጥያቄ ያቀርባሉ ከለከበከ መንግስት ባንኮች ደግሞ በድር ጥያቄ ያቀርባሉ በዛ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ በመንግስት ላይ ከፍተኛ የሆነ ካፒታል ክስረት እንደደረሰና ካለን በውጭ ቀጠኛ በኢንቨስትመንቶች ሰርክ ሳይቀርማለን የባለ ሀብትና አቅም ያላገና ዘበ የሚለው ትክክል ነው ጥናቱም ውስጥ የተቀመጠው ነገር ምንድነው የሚለው ቢዝነስ ፕላን እና እንተኑ የባንክ ስቴትመንት በማየት መሬት ሲሰጥ ነበር አንዱም ችግር ያመጣው ላፈጻጸሙ መውደቅ እንደ አንድ ምክንያት የተጠቀሰው ጥናቱ ውስጥ እሱ ነው ትክክል ነው አቅም ያላገና ዘበ መሬት መስጠት እንደ አንድ ችግር ውስጥ ተቀምጧል አንደኛ አልሚ ባለ ሀብት ራሱ ከአቅሙ በላይ መውሰዱ እንደ ችግር ሁለተኛ የሚያስተላልፈው ማካል አቅም ሳይመዝን ማስተላልፈው እንደ ችግር የተቀመጠ ነው እሱ ትክክል ነው የውጭ ከተኛ ኢንቨስተር በሚሆንበት ጊዜ ግን ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ይመጣል የኢንቨስትመንት ፍቃድ ስጦኝ ጥያቄ ያቀርባል የኢንቨስትመንት ፍቃድ ጥያቄ በሚያቀርብበት ጊዜ ግን የመጀመሪያው ስራችን ይህ ኩባንያ የተባለውን አይነት ኮመርሻል ፋርሚንግ ማካሄድ የሚችል አቅም እና ለምድ ያለው መሆኑን ዲዩ ዲሊጀንስ አትሊስት ካሉ ኢንፎርሜሽኖች አሰባስበን 
ፈቃዱ ይሰጣዋል ማለት ነው ሰነዶችን የማጣራት ልምዳቸውን የማጣራት እነሷም ተስላሳ ይው ብቻ ተቀበላችሁ ነው ያስተናገዳችሁት ማለት ነው ያ መሆኑን የሚያሳየው ደግሞ ወደ ተክባር ሲገቡ አሁን እርሶ እንዳሉት ውጤታ ማመውን አልቻሉ በአቀምም በፍላጎትም አንጻር ውጤታ ማመውን አልቻሉ ስለዚህ ሱላይ እኔ በግዜው ይሄንን ገምግሙ ያጠኑ ሰዎችና ያስተላልፉ ሰዎች እነሱ ከመጡበት ሀገር ሄደ እነሱም ባክግራውንድ ያጥኑ ያጥኑ እርግጠኛ አይደለሁ ያንንም የማጣራት ስራ ለምን እንደሆነ ያልተሰራው ፕሮጀክቱ ፕሮፖዛሉን ካየ በኋላ ውጤታ ማመውን መታየው ስራውስ ሲገቡ ነው አይደል አሁን አንተ ፕሮጀክት አሁን አንተ የሆነ ኢንቨስት አደረጋለሁ ብለህ ተመጣ ሰነድ ነው ይዘን ተመጣ ሰነድን ገመግማለሁ አለኝ የምትለውን የካፒታል አቅም የባንክ ስቴትመንት አቀርባለህ አይደል እሱ ነው ያለው ይሄንን ካሟላ ደግሞ መሬት ለኢንቨስትመንት ምዩ ማግኔት ይችላል ለሚለው ይፈቅድላል ህጉ ነዚ ኩባንያዎች ኢንቨስትመንት ፈቃድ በሚጠይቁበት ጊዜ ከመያቀርቡት ነገር አንዱ ፕሮፖዛላቸው ላይ ያላቸው ኤክስፒሪያንስ ያላቸው የካፒታል መጠን ይዘረዝራሉ ግን እነዚህ ሰዎች ያቀርቡትን መረጃ በሙሉ እንደ ኡነት ምትወስደው ከሆነ አገር አይ ጥቅምን በሚያስከብር መልኩ እየተንከሳከስ ካደለም በክራይቴሪያው መሰረት አሟልተ ከመጣት ይሰጣል ከዛ በኋላ አፈጻጸም ነው የሚታየው የሚገመግሙኩ ወደ ስራ ሲገባ ግን እንዳልኩ አፈጻጸማቸው አጥጋብ ያለ ነበር ስለዚህ የኛ ሳይኔ ባላብቱ ችግር ነው ያላችሁ ባላብቱ ችግር ነው ባው ካገር ውስጥ ምንም አይነት ካፒታል ጥያቄ የማያቀርቡ መሆን አለባችሁ ምክንያቱም የውጭ ከተኛ ኢንቨስተር ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት እንዲያርግ ምን ፈልገው ለምን እንደሆነ ካፒታል ይዞ ካልመጣ የራሴን ከልማት ባንክ ብድር ወስዶ በራሴ መሬት ላይ የራሴን ጉልበት ተጠቅሞ ለሚያለማው ነገር ምንን ነው what's what's the value addition in this ይሄ ነው ምትለው ሴት የሚጨምረው ነገር የለም ከኛም ጋር ችግር ይኖራል አሁን ምንድነው ከኛ ጋር የሚኖረው አንደኛ ባላህብቶች ለምን አላለም የሚለው ጥናት ውስጥ ያለውን ችግር አይታ የሉም ባላህብቶቹን አታያቸው በበቂው ሁኔታ ለማት ውስጥ ገብተው የተሻለ ውጤት ሲያስመዘግቡ ቴክኖሎጂ ሲያሸጋግሩ አላየናቸው በቂ የሥራ አድል ሲፈጥሩ አላገኘናቸው የምን ፈልገውን የግብርና ምርትና ምርታማነትም ሲያሳድጉ አላየናቸው እንደካሞች ሆነ ማን ፈልገውን አይነት ኩባንያ ማምጠተን የራሳችንን ብር ሰጥተን የራሳችንን መሬት ሰጥተን የራሳችንን ጉልበት ተጠቅሞ ኢንቨስትመንት አይደለም ይሄ ይሄ ምንም ምን ኢንቨስትመንት ሊባል አይችልም ያገራችንን ባላህብቶች እኮ አሰባስበን በተመሳሳይ መልኩ ኢንጌጅ ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ የውጭ ከተኛ ኢንቨስትመንት የምንፈልግበት ዓላማው ምንድነው የሚለው ሁሉ ለመጠየቃለበት ዓላማው ካፒታል እንዲያመጣልን ነው ቴክኖሎጂ እንዲያመጣልን ነው ስራ እንዲፈጥርልን ነው የውጭ ገበያ ይዞልን እንደመጣል ይሄ በማይሆንበት ጊዜ የኢንቨስትመንት 퍼ሚት መስጠት ራሱ ከሰራ ነው ነዚህ ባላህብቶች ወደ ተክባር ሲገቡ በክልልም ሆነ በፌደራል ደረጃ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉላቸው ቃል ቢገቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ቋሚ ኮሚቴ በነበረው የመስከመ ልከታ ሪፖርት ላይ አለመት ተግበሩ ያሳያል ድጋፉን ለማድረግ ቃል ከገባው ውስጥ አንዱ መንገድ ማስተካከል ነው ይሄን አላደረገ ተከክል ነው የመሰረተ ልማት ችግሮች አሉ ስለ ምኮ አንዱ ይሄ እኮ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ከመነሻው ጀምሮ የመሬት ለይታ ከማድረግ የማስተላለፍ ሂደቱን በመሃል ድጋፍና ከተትል ከማድረግ አንጻር አስፈላጊ ነገሮችን ከማከናውን አንጻር መስራ ቤታቹ በርካታ ችግሮች እንዳለባቸው የሚያሳዩ ጥናቶችም ሆኖ እርሶም እነዚህ ነገሮች አንስተዋልና ስለዚህ በእነዚህ ችግሮች ላይ በአጠቃላይ ለተፈጠሩ ችግር የናንተ ሚኒስትር መስራ ቤት ሐላፊነቱን ይወስዳል ማለት ነው እንግዲህ ሐላፊነት መውሰድ ቀደም ነገር ያለው ማንንም ሰው ከህግበታችን ነው ሐላፊነት የሚወስደው በዚህ ኢንቨስትመንት አካባቢ ለተፈጠሩ ችግር ሁሉም ባለድርሻ አካላት የድርሻ የድርሻውን ይወስዳል ችግሮቹን እያነሳችሁ ያላችሁትና እየተቀበላችሁ ያላችሁት አብዛኛው ከመነሻ ጀምሮ የናንተ ችግር መሆኑን ነው የሚያሳየው የድርሻችንን ቀደም ያልኩ የክትትልና ድጋፍ ስራችን አናሳ ስለነበር ኢንቨስትመንቱ ያን ያሉ ጥያታም አልሆነም እሄ ጥፋት ከሆነ በዚህ ጥፋት እንጠየቃለሁ ያ ማለት እነዚህ ችግሮች ተደራርበው ይሄንን ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ውጤታማ እንዳይሆን አድርጓል ብሎ የሚያምን ከሆነ ለነዚህ ችግር መፈጠር የናንተ መስራ ቤት ቀዳሚ ተጠያቂ ነው ማለት ነው በእኛ በኩል ሳይፈጸም በቀረውና ባጠፋናቸው ጥፋቶች እንጠየቃለን ቦክቱ የተዘጋጀው 630 ሺህ ሄክታር መሬት ለባላብቱ ሲተላለፍ በዚህ መሬት ላይ ጥብቅ ደኖች በሄራይ ፓርክና ተራራማ ቦታዎች መካተታቸው ያከባቢ ደንና ያአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽንን ጨምሮ የሌሎች ባለድርሻ አካላት እኩል ተሳታፊ አለመሆን ለተፈጠረው ችግር እንደ ምክንያት መነሳቱን ኮሚሽን መስራቤቱ ያነሳል ወቅቱን ጠብቆ ይሄ ነገር እየተከሰተ ነው ብሎ ለሚመለከተው ባለድርሻ አካለ ለሚመለከተው ጉዳይ ለሚመለከተው አካል ያለማሳወቅ ችግሮችም ስላሉበት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በወቅቱ ችግሮቹን ከመፍታት አንጻር ክፍተቶች አሉ 
በክልሉ በአጠቃላይ በጥብቅነት ተይዞ ያሉ ደኖች መኖራቸውን አታቁ? በጥብቅነት የታዩ ደኖች ይታወቃሉ ኖርማሊ ያው እንደ እንደሚታወቀው ጋምቤላ በጣም በሰፊ ሰፋፊ ከሚባሉ ደኖች ከሚገኙበት ክልል አንዱ ነው ትልቅ ጥቅጥቅ ደን የሚባሉ ደኖች የሚገኙበት አንዱ ይሄ ደን እዛ አከባቢ እንዳለ መጣቁ ከሆነ ኢንቨስትመንት በዛ አከባቢ ደሞ ሲከናውን ይሄ ኢንቨስትመንት ይህንን ጥብቅ ደን እንዳይነካ ለምን እንደው ቀድመ ጥንቃቄ ያላደረጋችሁት እነዚህ እነዚህ ጥብቅ ደኖች ስለሆኑ ለኢንቨስትመንት ከኢንቨስትመንት ውጪ መሆን አለባችሁት ብላችሁ ለምን አላሳውቃችሁ ይሄን ለማድረግ ቀድመ የሚደረገውን ነገር ምን ሊሰራ እንደታሰበ ማን እዛ ምን መስራት እንዳሰበ አካሄዱን ቀድመ ማወቅ አለብ ነገሮች የሚሆኑት የጋራ ባልተደረገባቸው አሳታፊ ባልሆነ የሚመለከታቸው መስራ ቤቶች የሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች የሚመለከታቸው ሐላፊዎች በየደረጃው ያለው ማዋቅር አንዳንድ ጊዜ ቀደም እንዳልኩ ነው ወረዳው ጉዳው የሚከናወንበት ወረዳ እንኳን በማያቀበት ሁኔታ ነው የሚከናወነው የደንና አየር ንብረት ለውጣል ተሳተፍኩም ካለ ምክንያቱም እንደሆነ አላቀም ለምን ደንና አየር ንብረት ለውጥ ይሄን ግብርናውን ሴክተር ሚደግፍ ከኢንቫይሮንመንት አንጻር ውክልና ሰጥቶ እዚሁ ሴክተር ውስጥ ተቋቁማ እነሱ ግን በሰዓቱ ከተባሉ ከተለያዩ ምክንያቶች አንጻር በግብርና ሚኒስቴር ውስጥ የነበረው የመሬት ማስተላለፍ የርሻ መሬቶችን የማስተላለፍ ዳይሬክተሮች ብቻውን መስራቱን የሚያሳዩ ነገሮች መኖሩ ነው እኛ እሱን አላቀም ነው እኛ ሜድርሻችንን ወጣለን ሲሉ ቅሬታቸውን አቀርባለና ተሳታፊ ያለመሆናቸውን ያነሱት ለምን አላሳተፋችሁም ይያ እኔ እንግዲህ ይውል ለብቻው መስራቱን አላቀም የሚሰራው ግን ቲም አለው ከየዲፓርትመንቱ ማለት ነው ኢንቫይሮንመንት ያልተከተተበት ስራ አልተሰራ የመሬት ባለሙያዎች ያልተካተቱበት ስራ አልተሰራ እነዚህ ተካተው ነው የሰራው ያከባቢ ደንና ያየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽንም ቢሆን በወቅቱ በአተገባበር ሂደት ላይ የነበረው ሐላፊነትን በተገቢ መንገድ ያለመወጣት ችግር የሚታይበት ነበር እንግዲህ አሰራር የለንም ብሎ ማለት አይቻለም ካላችሁ እንዴት አላወቃችሁ ካለን እንግዲህ ያ ኮሙኒኬት ያለማድረጉ ነው የዓለምና አበብ ችግር ነው ነው ይያልኩ ያለውት ቀጥታ አንድ አንድ ጊዜ ከፌደራል ጉዳው በሚከናወንበት ቦታ ላይ ክልል ሳይቅ ዞን ሳይቅ ወረዳ ላይ የሚከናወንበት አይነት ስርዓት አካይዱ በስት በተሳሳተ መንገድ እየተሄደ ስለሆነ ነው እነዚህ ጥብቅ ደኖች ከተመነጠሩ በቀዳሚነት ሊጠየቅ የሚገባው ይህን እንደን የሚቆጣጠረው የናንተ ኮሚሽን መስራ ቤት ነው ማለት ነው ሐላፊነቱን ይወስዳል ተጠያቂ የሚያደርገዋል የመጀመሪያው ተጠያቂ የኮሚሽን መስራ ቤት ነው በአዋጅ በተሰጠው እንት መሰረት ሐላፊነት መሰረት ማለት ነው የመጀመሪያው ተጠያቂ ይሄ መስራ ቤት ስለዚህ የኮሚሽን መስራ ቤቱ ቀደም ሲል እንደተናገሩት የተፈጠሩት ችግሮች በራሳቸው ሐላፊነቱን በስራት ላይ ለመወጣት ማሳያዎች ናቸው ካሉ ሐላፊነቱን ይወስዳል ማለት ነው ሐላፊነት እኮ አልወስድ ማለት አይቻለም ሲጀመር ሐላፊነት አልወስድ ማለት አይቻለም ግን the only institution ሐላፊነቱን የሚወስደ ብሎ መውሰድ ግን ትክክለ አይሆንም ነው ሼር ግን አለው ይሄን ተቋም እንደሚመራ ተቋም ይሄንን ሀብት እንደሚመራ ተቋም ለሚጣፋው ለሚለማው የራሱ ሼር የራሱ የአምበሳው እንደርሻ የሚወስድ ተቋም ነው በዚሁ የሰፋፊ የርሻ አመሪካ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ላይ በከፍተኛ ኪሳራነት ከተጠቀሱት ክዋኔዎች መካከል በባንክ ወይ ዘንድ የተተገበረው የብድር አሰጣጥ ሲሆን በወቅቱ የብድር አገልግሎት ያገኙት 200 ባለሀብቶች ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥም 188 ባለሀብቶች ብድሩን ያገኙት ከልማት ባንክ ነው በአጥቃላይ ለብድር አገልግሎት የተዘጋጀውን የብር መጠንና አተገባበሩን ስንመለከት 4.96 ቢሊዮን ብር ለዚሁ የብድር አገልግሎት ተብሎ የተዘጋጀ ሲሆን ከዚሁ 4.96 ቢሊዮን ብር ውስጥ ደግሞ 4.27 ቢሊዮን ብር የተለቀቀላቸው የብር መጠን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ 4.2 ቢሊዮን ብር ለምን ለምን አገልግሎት ነው ይዋለ የሚለው እንደሞ سنመለከት በተለያዩ ዘርፎች ላይ ባለሀብቶች በተለያየ ጊዜ ያስለቀቁት ብር ሲሆን የመጀመሪያው ለመሬት ለማት ተብሎ የተለቀቀ ብር ሲሆን ይህም 1.9 ቢሊዮን ብር ለዚሁ የልማት ዝግጅት ተለቋል ለማሽነሪዎችና ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ለዚሁ የግብርና ኢንቨስትመንት የሚውሉ የተለያዩ መሳሪያዎችን ለመግዛትና ከውጭ ለማስገባት 784.1 ሚሊዮን ብር ለዚሁ ስራ ያዋለ ሲሆን ለካምፕ ግንባታ ነው ቀሪው 326.8 ሚሊዮን ብር ለካምፕ ግንባታ በዚሁ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ መሬቶች ላይ ለሚገነባው 
ካምፕ የተለቀቀ ብር ነው በመጨረሻ ምንመለከተው ለስራ ማስኬጃና ለሌሎች ወጪዎች ተብሎ 1.16 ቢሊየን ብር የተለቀቀ ሲሆን በሪፖርቱ ላይ ወይም ደግሞ በ2008 የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ይህ 1.16 ቢሊየን ብር ለዚ አላማ ተብሎ ይውጣ እንጂ በዋናነት ለዚ አላማ እንዳለው አለና ለምን እንደዋለ የማይታወቅ ብር ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው በእንትሪ በተሰጠበት ጊዜ ሁሉም የየራሱ ይዞታ ካርታ አለ ያንን ይዞ ነው የመጣው በኋላ መሬት ላይ ወርዶ ሁሉም ይዞ ታይብሎ ይዞ ይሰራ ነበር ነገር ግን በተወሰነ ቦታ ላይ ደግሞ የይዞታው መደራረብ መሬት ላይ ሲታወቅ ይሄ ባንኩም መጀመሪያ ባንኩ ነው ይሄንን ኢንቨስትገንት ያረጋገኘው ይሄ ተለይቶ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ወስዷል ይሄን የመለየት በክልሉ ለይቶ አሁንም ድረስ እ ይዞታ ተለይቶ ካርታል ተሰጣቸው አሁንም ድረስ አለ ከብድሩ በፊት ካዋጭነት አንጻር እነዚህ ባላፍቶች ይዘው የመጡት ነገር አዋጭ መሆና ለመሆኑን በትክክል አጥንቶ ብር ከመበደር አንጻር ጥናቶች ችግር እንዳለበትን የሚያሳዩ እናንተ ይሄንን ለምን እንደው በትክክል አጥንታችሁ ብድር ያላበደራችሁት ጋምቤላ ላይ በሁለት ዲስትሪክት ነው የምንሰራው ጂማ እና ጋምቤላ ስለዚህ የሁለቱም በደምር ከወሰርክ ወደ 92 የሚሆኑ ናቸው መሬት ላይ ያለው ማለት ነው ይዞታው ነው ተደራረበ የነበረው ስለዚህ በባንክ በኩል ይሄ ችግር በጣም ውስን እንደነበረ ነው እና ባላሀብቱም ወደ ስራ ከመግባት የሚከለክላል ነበር 00 ግን አብዛኛው የተፈታና ጥቂት የሚሆን ደግሞ አሁንም በሄደት ላይ ያለ እንደሆነ ነው ማቀው ይዞታ ተደራርቦ ይያለ ብድር እየተሰጠ ነፃ ሆኖ ግን መሬት አቅርቦ የተከለከሉ ባላሀብቶች አሉ እነዚህን አታውቁ ይሄ እንግዲህኛ ያጋ ቀርቦ ቅሬታ አቀርቦ ቅሬታ መልሰ ሰጠነው ይለም አሁን ቀደም እንዳልኩት ነው ተለያዩ ጥናቶች በራሳቸው አላማ ሊጠኑ ይችላሉ እሄ እናንተ የናንተም ያለበት ነው ቢያንስ ከናንተ መስራ ቤት አራት ሰዎች ተሳትፎውበትል በዚህ ጥናት ላይ ከመክትል ፕሬዝዳንት ጀመሩ እስከ ከፍተኛ ባለሙያ በማሳያነት ለምሳሌ የይዙታ መደራረብ ባንዱ መሬት ላይ የሌላው ተደርቦ እየተሰጠ ወይ ሚዞታ ላይ ሌላው ተደርቦ እየተሰጠበት ነገር ግን ይሄ እየታወቀ ማበደር ይችላል ይሄ ለምን እንደሆነ ያላጣራችሁት እሱ አሁን መረጃው ስፔሲፊክ ሲደርሰን አጥንተም ላይ እየሰጣለን ሶ ፋርስ ከመማቀው ድረስ ቅሬታ አቀርቦ ቅሬታ ያልተመለሰለት ባላሀብት ይለም ካለ እሱ ማቀርብ ይችላል በዝርዝር እሱ መርመራ መልስን ሰጣለን እንግዲህ ከዛ በተረፈ በግል ደግሞ የሚያቀርቡት ቅሬታ አለ በማሐበር ተራሽቶ የሚያቀርቡት ቅሬታ ነበር ይሄንን ቅሬታ ፈተና መልሳችን ላይአረካቸው ይችላል ስለዚህ እናንተም አይ ዶንት ኖ በጥናቱ ላይ የሚገለጽከው የታየበት አግባብ አላቀም በባንኩ በኩል ያለው ይሄ ነው ያላስተናገደው ቅሬታ ይለም አሁንም ቢሆን ማቅረብ ይችላል ከባንክ ተበዳሪዎች ባጠቃላይ ከል ብድር ከናንተ ሲወስዱ ያው ስም ዝርዝራቸው ወደ እናንተ ይመጣል ነገር ግን በጥናቱ ላይ እንዳየ ነው በሁለት ወረዳዎች ላይ ሁለት ተበዳሪዎች በተበዳሪዎች ስም ዝርዝር ውስጥ ስማቸው የለም በእናንተ ዘንድ ነገር ግን ብድሩን ተበድረው መገኘታቸው ጥናቱ ላይ ያመለክታል ይሄን እንሰጣውኩ ይሄን አላቀም መረጃውን ከሰጠህኝ ተስተናና ያለም ሁለት ተበዳሪዎች ናቸው አንዱ በኢታንክ ወረዳ ላይ ነው የሚገኘው እዚችጋችን ቢመለከቷት የተሰመረበት እንደያነት ዝርዝር ጉዳዮች በመሰረቱ በኢንተርቪው አይደለም መልስ ምን ሰጠ እሱ ሰጠኝ እኔ መረጃ ያለንን መረጃ መሰረት አርገን አጣርተን መልስ እንሰጣለን እንጂ አሁን ማመሽን ስለጠየከኝ ሁሉንም መረጃ አቃለው ማለት አይደለም አው ትክክል ነው ግን እንደነዚህ ያሉ ስቴት ይተሰሩ አሁን ይሄ ስቴት ነው ይተሰሩ አቀርቡና ተጋለ መኖር እሱ ስታቀርቡ ይሄ አቀርብ ነው ካሁን በእናንተ ማካኝነት የእናንተ ሰዎች ባሉበት የተጠና ጥናት ላይ የተጻፈ ጽሁፍ ነው የሰዎችም ስም ወረዳውም በአጠቃላይ ሁሉም ያለበት ነውና ስም ዝርዝራቸው እናንተ ጋር ይለም አባላብቶቹ ግን ብር ተበድሯል አውጥቷል ከእናንተ ጋር ይሄን አጣጣ መላክ እንሰጣለን ይሄ ስለዚህ ጉዳይ የምታቆስ ነገር ይለም ማማቀው ነገር ይለም ስለዚህ ጥናቱ ጃቹ ላይ ደረሰ ማለት ነው ይሄ ጥናቱ እስቲ ሰዓት አንድ እንደተጠኛል ሰላም እንደሆነ
አላቅ ሜንተናት ዩኒቨርስ መረጃው ሰታፊዎቹ ነጭ ያሉት እንደ ኮሚቴ ለንሳተፍ እንችላለን ነገር ግን ይሄን ጥናት ኢኒሼቲቭን ወስዶ ያስጠናው አካል በልማት ባንክ ሊተገበሩ ወይ ሊታረሙ የሚገባቸው ነገሮች ካሉ ያን ለይቶ ሲሰጠን ነው ምናርመው እንጂዝም ብሎ ጥናት እናንተ እናንተ እንዴት እንደደረሳችሁ አላቀም እኔ ጋር ምድር እኛ ጋር ሆነን እንደ ልማት ባንክ ይኑር አይኑ አልማቀው ነገር የለም ስለዚህ እናጣራና መልስ እንሰጣለን እስከማቀው ድረስ ዝርዝር ውስጥ ያለ ተበዳሪ የሚባል ነገር እንት ይሌላ በድርም የሚወስድ ደግሞ አይኖርም በመሰረቱ ኢን ፕሪንሲፕል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን እናንተ ብትሆኑ ይሄ መርጃ ከደረሳችሁ አስቀድማችሁ ብትሰጡ አጣርተ እንሰጣችኋለሁ ይደርሳችኋል በመክንያቱም ተሳታፊ ስለነበራችሁ በዚህ ጥናት ላይ በሰዓቱ ትክክል ካለ የሚመደብ ሰው ሊሳተፍ ይችላል እነዛ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ ያቆታል ተቋሙ ነክለው ነው የሚሳተፉት ጉዳዩን ያቆታል የሚለምነት ስላለና እንደ አጋጣሚ ነው ያላቀው በክልሉ ለርሻ ኢንቨስትመንት በተሰጡ ቦታዎች ላይ ለዚሁ ተግባር ከውጪ የገቡ በርካታ የተለያዩ የርሻ መሳሪያዎች ቢኖሩም የተወሰኑ መሳሪያዎች ግን ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ያሉበት ዓለም ተታውቁ እንዲሁም በቦታው የሚገኙ መሳሪያዎችም ቢሆኑ ለብልሽ ተዳርገው እንደሚገኙ ተመልክተናል የርሻ መሳሪያዎች በተመለከተ ባንኩ የባለቤትነት እንት ከወጣላቸው በኋላ በሚመለከተው አካል ይመዘገባል በየጊዜው ደግሞ መድን ዋስትና ይገባላቸዋል ከዚህ አንጻር በባንኩ በኩል የተወሰኑ ክፍቶች ነበሩ የቦክቱ ተከታትሎ እነዚህ ንብረቶች የማሰባሰብ ኦነርሺፕ ሰርቲፊኬት እንዲወጣ እንዲወጣ የሚገባው ተከታትሎ ማስገባት ይሄ በርካታ ክፍተት ነበር ስታበድሩ በእነዚህ ባላፕቶች እጅ የሚገኙ ሀብቶች በዋስትና የሚያዙ ናቸው ነገር ግን ባላፕቶቹ ጥለው ከሄዱ በኋላ በርካታ ንብረቶች እንዲሁ መሬት ላይ የባከኑበት እየዛጉ ያለበት ሁኔታ ተመልክተናል እነዚህ ንብረቶች ላይ ለምን እንደሆነ ክትትል ማታደርጉት የተሰረቁትስ ወይም ወደዛ ቦታ ያልገቡትስ የት እንዳሉ ታቃለህ በዋና ማሳቢ የተቋቋመ ግብራ ኃይል ይሄን በዝርዝር ለይቶና አጥንቶ በተወሰዱ ምርጫዎች ከፍተኛ ብዙ ንብረት ማሰባሰብና ማስመለስ ተችሏል ሆኖም ግን አሁንም ድረስ በተወሰነ ደረጃ ወደ እርሻው ያልገባ ወይም ደግሞ ወደ ባንኩ ያልተረከባቸው ንብረቶች አሉ። እርሻው ላይ እየሰሩ ነው ብለን እኛም እየተከታተልን ባልታሰበና ባልተጠበቀን ታ ደግሞ ማሽኖቹን የሚያሹፍበት ያሹሹ ባላፕቶች አሉ። ይሄን ምናረጋው እንግዲህ ለ ለፌደራልና ለክልል መንግስታት ማሳወቅ ነው። የክልሉ የክልሎቹ ንብረቶቹን የጋምቤላን በተመለከተ ለጋምቤላ ክልል ፕሬዝዳንት ቢሮ ደብዳቤ ጽፈን ይሄን አሳውቀ ያለ ባንኩ ቀና የትኛው አይነት የርሻ መሳሪያ ከክልሉ እንዳይወጣ አርገና ለርሻ ልማት ከተዘጋጀው 630 ሺህ ሄክታር መሬት ውስጥ በባላፕቱ የለማ መሬት በመቶኛ ሲታይ 15 በመቶ ብቻ መሆኑን ሌላው በባንኩ ዘንድ በክሳራነት የሚታይ ሆኗል ሶ በዚህ 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 ሲዝን ብቻ በዚህ ሲዝን ብቻ በተለያየ አዝርት የተሸፈነ 29 ሺህ ሄክታር አለ ስለዚህ ብድሩ ሲሰጥ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ አሁን እዛው ላይ ያሉና ያሉ ምን ያህል ያመረቱ ነው ምን ያህል ምንድነው የሚያመርቱት የሚለውን እየተከታተልን ያለ ነው ነገር ግን ወደዚህ ጥናትና ወደ ትልቁ ፖይንት ስንመጣ ቀደም እንዳልኩ ብድሩ ሲሰጥ ያለማሉ ተብለው የተሰጠው ብድር መጠንና የለማው መጠንና እዛ ጋር ልዩነት ካለ እሱ እንደ አንድ ግኝት ተወስዶ ቀደም ያልኩ በርካታ የተለያዩ አንዱ ከመሬት ለማት ጋር አንዱ ንብረት በማሸሽ አንዳንዱ ገንዘቡን ወስዶ ምንም አለ መስራት እንደዚህ ጋር ታያዙ ወደ 71 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አጠቃላይ የሚሆኑ በኢንቨስቲጌሽን ስራ እየተሰራ ይሄ ረጅም ጊዜ ወስዷል ለምን የመረጃ መሬት ላይ ያለው በእያበዳሪ ክፍል ያለው መረጃ የማጥራት ስራ በርካታ ስራ ሲሰራ ነበር አሁን የኢንቨስቲጌሽን ስራው አልቋል በተወሰነ ደረጃ ወደ ህግም የተላለፈበት አግባብ አለ ስለዚህ እነዚህ ይሄ ምርመራው ልክ እንዳለቀ የተጨበጠ እና እንትን ያለ ማስረጃ ማስተጥ ይችላል
ሌላው ምናልባት እዚህ ጥናት ላይ እንደምንመለከተው እንግዲህ ብርስ ታበድሩ ያ ብር ለምን ለምን እንደሚውል በዝርዝር ለናንተ ይቀርባል ለምሳሌ እነዚህ በርሻ ላይ ተሰማሩት ባላብቶች ሲበደሩ ለመሬት ለማጥ ለካምፕ ግንባታ ለማሽነሪ ግዢ ብሎ ብድሮችን ይወስዳልና ነገር ግን ከነዚህ ዘርፎች ውጪ ወይም ከነዚህ አላማዎች ውጪ ባልታወቀ አላማ ወደ አንድ ንጥብ አንድ 6 አራት ቢሊየን ብር በብድር ከመልክ ወጥቷል ይሄን መነሻ ተደርጎ ከዛ በኋላ የተሰሩ ስራዎች አሉ ነው እያልኩ ያለውት ተሰርተው እነዚህ ጅጉ ተለይተዋል አሁን አንተ የምትለው አንድ ለጥፍ ስድስ የዚህ ጥናት ግኝት ነው ሜቢ ከዛ በኋላ ሊሆን ይችላል አሁን በዚህ መልኩ ስላል ተዘጋጀው ነው በዚህ የሰፋፊ እርሻ መሬት ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ተሳታፊ ለመሆን መሬትና ብድር ካገኙ በኋላ አብዛኞቹ ጠፍተዋል የነዚህ ባላፕቶስ ጉዳይም ላበዳሪ ባንኮች ሌላኛው ፈተና ሆኗል አሁን ምንድነው በባንኩ የተሰጠን ስልጣን አለ እሱን ኤክሰርሳይዝ እናረጋለን ግን ከዛው እጪ በህግ በወንጀል ላደረሱት ጉዳት መጥየቅ ያለባቸው አካላት እንዲጠየቁ ነው አሁን ደግሞ ልዩ ምርመራ ያደረግነ ያለ ነው በእነዚህ ጥሎ በሄዱ ባላፕቶች ላይ እርምጃ እየወሰ ሰው እየወሰድ ነው ብለውኛልና በምን መልኩ ነው እርምጃ መጥቶስ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትን በአካል ያገኛችሁትን ይሆናል ነገር ግን በርካታ ባላፕቶች ከዛው ከጋምቤላ ክልል ጥለው ጠፍተዋል አድራሻቸውም አይታወቅም እና ምን አይነት እርምጃ ነው እነርሱ ይበለሉበት የሚወሰደው አድራሻቸው አለኛ ጋር እንግዲህ አድራሻ ለውጥ ካላደረጉ በስተቀር አድራሻቸው አለ በቃ ደሞ በድሩ ሲወስዱ ያስመዘገቡት አድራሻ አለ ከነዚህ ከሀገር ውስጥ ባላፕቶች በተጨማሪ ከውጪ ለገቡ ባላፕቶችን ብድር ሰጣቸዋል የነዚህ ከውጪ ገብተው ብድር ወስደው በስራው ላይ ከተሰማሩ በኋላ ጥለው የጠፉ ባላፕቶች አሉ እነዚህንስ እንዴት ነው የምታደርጉት ጥለው የወጡትን ንብረት መረከብ ነው እነዚህ እንግዲህ በርካታ ንብረቶች አሉ ይሄ ባንኩ በዛ በፕሮጀክቶቹ አንዳንዶቹን እዛው በፕሮጀክቶቹ ሳይት ላይ ያስተበቀ ያለበት ሁኔታ አለ አብዛኞቹ የውጭ ድርጅቶች በማህበራት ነው ስለዚህ እንትናቸው ውስን ነው እስከ ማህበሩ ድረስ የማህበሩ ዳን የሚሆነው ዛጋሮ የሚያቀው የሚያበቃው በተረፈ የሌሎቹ በግላቸው የተበደሩ ካሉ ደግሞ በዋስትና ያዝነው ንብረት ይዘን እንሸጣለን እነዚህ በዋስትና የተያዙ ንብረቶች በርግጥም ባለሀብቱ የተበደረውን ብድር መመለስ የሚችል ነው ወይ? እሱ ምሽፈነውን ያለ ይሽፈናል ከዛ የተረፈ ካለ ደግሞ በስማቸው የተመዘገበ ንብረት ካለ ደግሞ እናፈላልጋለን። ይሄንን ስናገኝ ደግሞ ፍርድ ቤት አቀርባን አፈጻጸም ከፍተን ሲፈቀድልን ሲወሰን መናስፈጽም ይሆናል። በአጠቃላይ በዚህ በጋምቤላ ክልል በተደረገው የርሻ ኢንቨስትመንት ላይ ያ ብድራችሁ አጠቃላይ ብድር ይታወቃል። አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ እንደው ምን ያህል በህጋዊ መልክ ተመልሷል በገንዘብ ደጃ የሚመነስ የሚመለስ በጣም ትንሽ ነው ለምሳሌ በጥራውን በዚህ ወር 738000 ነው እንግዲህ በጣም ያ አንድ ወለድ የምንከፍያንም ይሆናል ስለዚህ ዋናው ዋናው ብድር የመከፋል አቀም የላቸው ማለት ነው 2009 እና 2010 ባደረግ ነው ድጋፍ ማለት የረጅም ጊዜ ብድሩን በረጅም ጊዜ እንዲከፍሉ ስለዚህ በየአመቱ ከዚህ ከረጅም ጊዜ ወይ ተወሰነ እንዲከፍሉ በየአመቱ ደግሞ የሚገላበጥ የሥራ ማስኬጃ የአመቱን ሥራ ለማስኬድ የሚያስችል የሥራ ማስኬጃ መደገፍ ያንን አድርገን እስከ 2011 ጥሩ የሚባል የተወሰነ እነሱ የሚከፈሉበት አግባብ አለ ጥሩ የተንከሳቀሱበት ምርታማነቱ 00 ደግሞ አሁን 2011 ላይ ሲመጣ ቀድሞ የወሰሉትንም ያልከፈሉበት ሁኔታ የረጅም ጊዜ ነው መከፋል ያልቻሉበት አጣብቀኝ ውስጥ ያለ ነው የባህላብቶች ጥሎ መጥፋት የለማው መሪታና ሳሙ ሆን በዋስትና የተያዙና ከውጪ ያለ ቀረጥ የገቡ ንብረቶችም ቢሆኑ በቦታው በገቡት ልክ ዓለም ኖራቸውና ያሉትም በመበላሸት ላይ በመሆናቸው በተለይ ከፍተኛ ብድር በሰጠው ልማት ባንክ ላይ ያሳደረው አለታዩ ተጽኖ ነበር ያው አንደኛ አለታዩ ተጽኖ የመጀመሪያው የተበላሸ ብድር ክምችታችን በዛው መጣን ይጨምራል ይሄ ብዙ ብድር ማን ነው ብዙ መጣባበቂያ ለብድር መጣባበቂያ እንድንይዝ እንገደዳለን ሌላው ህብረተሰብ ላይ ተፈጠረው ብጅታ ስለዚህ ይሄን የባንኩን ገጽታም ከመገንባት አንጻር ይሄ ነገር ባስቸኳይ ለልባት መስጠት አለበት ጀመራችሁት ጥናት ስትመለከቱት መሬት ላይ ያለውን በንብረት ደረጃ ያለውንም 
ተመልክታችሁ ካበደር ነው ውስጥ ኢኒ አልበር ልናጣን ይችላልን ብላችሁ ያስቀምጣችሁት ነገር አለ ለዚሁ ለርሻ ኢንቨስትመንት ብቻ ጋር ቢላ ላይ እንግዲህ የርሻ መሳሪያዎቹ በርጅና ምክንያት ባገልግሎት ጊዜ የሚቀነስ ይኖራል ያ ያ የአጠቃላይ የፕሮጀክቱን ዋጋ ይቀነሳዋል ስለዚህ ከዛ ጋር ታይዞ የሚመጣ የተወሰነ ኪሳራ አለ ይሄ መደበኝ ያለ ነው ስለዚህ ዞሮ ዞሮ በቀጣይ በመናርገው ጥረት ለሶስተኛው ወገን ፕሮጀክቶቹና ጃችን ላይ ያለውን ሀብት የማስተላለፍ ጥረት ላይ ይወሰናል ምን ያህል ነው ምናጥረፈው ምን ያህል ነው ምናከስረው የሚለውን ነገር ስለዚህ አሁን ላይ ይሄን የለየ መረጃ ለማስተጣት ያስቸግራ እንግዲህ ከመነሻ ጀምሮ ለታዩት ክፍተቶች እርሶም ቀደም ሲል በተለያዩ ስራዎች ላይ ተቋማቹ የተለያየ ስቶች ወይንም ክፍተቶች እንደነበረበት ነግረውኛል አሁን ላለው ደረጃም እነዚህ ክፍተቶች ማሳያናቸውና ሐላፊነቱን ከመውሰድ አንጻር ማን ነው ይሄን ሐላፊነት ወስዶ ተጠያቂ የሚሆነው በባንኩ በኩል የነበሩ ክፍተቶች እነዚህ 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 ናቸው ሲባል በባንኩ ደግሞ በየደረጃው ያንን ብድር ይሰጡ የነበሩ ሐላፊዎች ሰራተኞች በ ላስተይቅ በሚችለው ደረጃ መጣ ጥያቄ መሆን የገድ ነው በተፈጠሩት ዘርፈ ብዙ ችግሮች በጋምቤላ ክልል የተጠበቀውን ያህል የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው መልማት አልቻለም በመሆኑም ከፍተኛ የሆነ የሀገርና የህزب ሀብት ሊባክን ይችላል ለመሆኑ ቀጣይ የጣፈንታውስ ምን ይሆን የክልሉ መንግስት የባንክ ድር ያቀረበው አካል ባለሀብቱ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እና የገንዘብ ሚኒስቴር ቁጭ ተብሎ ዲስከስ ተደርጎ በተለይ ምንም አይነት ስራ ያልተሰራበት ብድር ግን በጣም የተወሰደበት መሬት ከሆነ መሬቱ ጦም ይያደረ ለለላ ኢንቨስትመንት ሳይወል የሚመለከተው ባንክ ምንም አይነት ገቢ ሳይያገኝበት ከሚቀጥል እንዴት አድርገን ነው ወደ ስራ እናስገባ የምችል የሚለው የፖለቲካ መፍት የመስጠት ያስፈልጋል ይሄውም የክልሎች መንግስት በምን አይነት አግባብ ነው መሬታቸውን ይዘው እንደገና ማስተዳደር የሚችሉበት ወደ ምርት መግባት የሚችሉበት የሚለው የመፍቴ እንዲያገኝ አስፈልጊውን ጥረት እናረጋለን በጋምቤላ ቢራይ ክልላዊ መንግስት የተካሄደው የሰፋፊ የርሻ ምርት ኢንቨስትመንት አጥቃላይ እንቅስቃሴ ከመሬት ልየታ ጀምሮ የነበረውን ያስራር ችግር የተመለከተንባቸው ተክታታይ ፕሮግራሞች በተለይ በክልል ደረጃ የመሬት ዝግጅቱ ቢራይ ፓርኩንና ጥብቅ የሆኑ ድንኖችን ይነካና ለጥፋት ይዳረገ መሆኑ ከስራ አድል ፈጠራ አንጻርም ቢሆን እንዲሁ የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረቱንና ክልሉም ቢሆን ከዘርፉ አገኛ ለብሎ የተጠበቀውን ገቢ ማግኘት አለምቻሉ በክልሉ ዘርፈ ብዙ የልማት እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታይ ተጽኖ ማሳደሩን የተመለከተን ሲሆን በፌደራል ደረጃም ቢሆን በዘርፉ ተሳታፊ በነበሩት የፌደራል መስሪያ ቤቶች ከመሬት ለየታና ማስተላለፍ ጀምሮ ችግሮች መኖራቸውን በተጨማሪም ባበዳሪ ባንኮች ዘንድ ፍታዊ ያልሆነ የብድር አሰጣጥ ችግር ምክንያት ሀገሪቱ ከዘርፉ ማግኘት ያለባትን ገቢ ማጣቷን በፕሮግራማችን ለመዳሰስ ይችላል ይህንን መጠነ ሰፊ ችግር ለመቅረፍ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል መልክታችን ነው